Szybowiec, o którym będzie dzisiaj zachował się tylko w jednym egzemplarzu, z jednej strony to unikat, ale z drugiej strony ten jeden egzemplarz to połowa produkcji. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w latach 60., czyli w czasie, kiedy szybowiec Bocian miał już kilkanaście lat i wtedy uważano, że to dużo. Dzisiaj może się nam to wydawać dziwne, ale w latach 60. szukano następcy dla Bociana. I powstało kilka koncepcji nowego Bociana, czyli szybowca szkolnego, z których tak naprawdę żadna nie wyszła poza fazę projektu albo nawet fazę koncepcji. Aż do momentu, kiedy wschodnie Niemcy, czyli NRD, zamówiły w zakładach SZD szybowiec szkolny, który miał być następcą Bociana. I taki szybowiec zaprojektowano i zbudowano, zrywając z nazewnictwem Bocian 2, Bocian 3 i szybowiec został nazwany Bekas. Pracami konstrukcyjnymi kierował inżynier Józef Niespał, który był jeszcze konstruktorem pamiętającym czasy przedwojenne i Bekas był ostatnim szybowcem, którego konstrukcją kierował inżynier Niespał. Aby jak najszybciej przedstawić niemieckiemu klientowi czy potencjalnemu klientowi nowy szybowiec, postanowiono oprzeć się w jak największym stopniu na tym, co już było produkowane i na oprzyrządowaniu, które w bielskich zakładach było gotowe. W związku z tym nowy szybowiec tak naprawdę w 60% okazał się konstrukcją nową, natomiast w 40% wykorzystano części i elementy zarówno w sensie fizycznym, jak i w sensie projektowym z szybowców już istniejących. Zarówno były one przejęte w w sensie dosłownym, jak i z pewnymi modyfikacjami. Dlatego też w konstrukcji Bekasa są ślady głównie bocianów, w tym również tych niewdrożonych do produkcji nowoczesnych bocianów i muchy 100. Szybowiec oznaczono SZD35 i oblatano go w 1970 roku, a do roku 1971 zbudowano dwa egzemplarze, które miały wewnętrzne oznaczenie seryjne X100 i X101. Tutaj są ich tabliczki znamionowe. Jak przystało na prototyp, one są wygrawerowane ręcznie. Chociaż w zakładach SZD również zdarzały się ręcznie grawerowane tabliczki w szybowcach seryjnych. Szybowiec okazał się udany i mimo, że nie zawiódł on oczekiwań, NRD wycofało się z zamówienia. W związku z czym postanowiono, że w Polsce nie będą produkowane równolegle dwa podobne typy szybowców. I kontynuowano produkcję Bociana w jego najbardziej zaawansowanej wersji Bocian 1e. Natomiast dwa Bekasy, które zbudowano jako szybowce prototypowe i demonstracyjne, zostały skierowane do Rzeszowa i do Gliwic. Ciekawa jest sama nazwa. Bekas to jest nazwa ptaka, który wygląda tak. On się nazywa też czasami po polsku Bekas Krzyk. Ten krzyk pisany przez esz jako wyjątek ortograficzny. I to jest ptak, który cechuje się tym, że on spłoszony ucieka, wzbijając się bardzo szybko po takim spiralnym torze. Poniekąd przypomina to krążący w kominie szybowiec, no chociaż oczywiście Bekas nie wykorzystuje tutaj noszeń termicznych. I nazwa Bekas pojawia się w polskim szybownictwie nie tylko w odniesieniu do szybowca SZD35, dlatego że był również inny Bekas, który wyglądał tak. I to jest szybowiec oznaczony Bekas 1A lub Bekas N. Tutaj źródła nie są jednoznaczne, jeśli chodzi o tę nazwę. W każdym razie jest to szybowiec typu latające skrzydło projektu Witolda Kasprzyka, szybowiec z 1968 roku. I ten szybowiec niestety w 2013 roku rozbił się na lotnisku w Turbi i w tym wypadku zginął znany pilot doświadczalny Bogusław Mrozek, który jeszcze brał udział wcześniej no, chociażby w lotach testowych Irydy. Z kolei po angielsku Bekas to Snipe. Był też taki samolot Sopwith Snipe, taki dwupłatowy myśliwiec wdrożony do służby na kilka tygodni przed końcem I wojny światowej. Ale ze słowem Snipe wiąże się taka ciekawostka, że Bekas uciekający właśnie po tym spiralnym torze jest ptakiem bardzo trudnym do upolowania. Zatem jeżeli ktoś był w stanie zastrzelić uciekającego Bekasa, to był uznawany za strzelca, który potrafi trafić w co chce. I stąd wzięło się słowo snajper. Ale nie przyszliśmy tu słuchać o ciekawostkach językowych, przyszliśmy tu oglądać szybowiec. No to oglądajmy. Kadłub Bekasa jest drewniany, półskorupowy, kryty sklejką w części głównej, a w części przedniej laminatem. Kadłub wyposażono w standardowy zaczep do holu za samolotem i hak do startu z lin gumowych. 
Z kolei do okucia dolnego zaczepu można było zamontować jego kilka rodzajów, m.in. standardowy zaczep EZD wymagający ręcznego wyczepienia i zaczep typu TOST, bardziej popularny w Niemczech, który przy odpowiednim kącie między liną wyciągarki a szybowcem wyczepiał się samoczynnie. Tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Teraz oglądamy start szybowca ze standardowym zaczepem SZD i w momencie, w którym osiągnięta zostanie taka wysokość, że już wyżej wyciągarka szybowca nie wycholuje, pilot musi wyczuć ten moment, odpuścić wznoszenie, wyczepić linę, za ten zaczep ciągnie się zwykle kilka razy, żeby mieć pewność, że lina się wyczepiła i po upewnieniu się, że lina jest odczepiona, można kontynuować lot swobodny. Natomiast tutaj widzimy start szybowca, który ma ten właśnie samowyczepiający się zaczep typu TOST. I tutaj sprawa wygląda w taki sposób, że jeżeli pilot nie odpuści, tylko cały czas będzie ciągnąć szybowiec na wznoszeniu, to w pewnym momencie, kiedy kąt między liną a szybowcem będzie taki, że szybowiec już nie będzie w stanie się dalej wznosić, to nastąpi samoistne wyczepienie, będzie je dość wyraźnie słychać. I jak widać po tym wyczepieniu dopiero szybowiec przeszedł na łagodniejszy kąt. Oczywiście również pilot ciągnie za wyczep, żeby mieć jeszcze większą pewność, że lina się wyczepiła i kontynuowany jest lot swobodny. Tym się to różni i takie zaczepy, jeden i drugi typ, można było spotkać w Bekasie. W ogóle jeśli chodzi o ten zaczep typu TOST, to jeśli ktoś z Was ma z tym doświadczenie, to może napisać w komentarzu, dlatego że ja się spotkałem z dwoma podejściami, to nawet jeśli chodzi o samo szkolenie szybowcowe, dlatego że jedni twierdzą, że właśnie po to ten zaczep ma mechanizm samowyczepiający, żeby ciągnąć do góry, ciągnąć do góry i zaczep w pewnym momencie odrzuci linę, do tego to jest zaprojektowane. Ale spotkałem się też z taką teorią, że nawet jeśli szybowiec ma zaczep typu TOST, to Należy traktować go tak, jak to byłby normalny zaczep, odpuścić wznoszenie i wyczepić się, a ten mechanizm automatycznego wyczepiania, on ma tylko być na zasadzie takiego bezpiecznika. Właśnie gdyby pilot popełnił błąd, przeoczył moment wyczepienia, albo gdyby lina się zacięła, nie wyczepiła i zahaczyła o coś na ziemi, to wtedy, żeby to się wyczepiło jako taki bezpiecznik. Także jeśli coś więcej na ten temat wiecie, to piszcie, jak Was szkolono. Czy TOST jest zaczepem, którego mechanizm automatyczny trzeba wykorzystywać, czy... Jest to tylko zabezpieczenie, a traktować go należy jako zwykły zaczep. Kabina jest oczywiście dwumiejscowa w układzie tandem. Jest ona mniej obszerna niż w bocianie, ale podobno lepiej wyciszona. Trzeba się też było do niej dość wysoko wspinać i ułatwiały to stopnie. W bocianach takie stopnie wprowadzono dopiero po wyprodukowaniu 500 egzemplarzy, natomiast w Bekasie miały one być obecne już od początku produkcji. Ciekawe jest też oszklenie kabiny, dlatego że jego przednia część otwierała się w całości na prawą stronę, no to akurat jest standardem, natomiast część tylna była nieruchoma. Dało się ją oczywiście zdjąć na przykład do czynności serwisowych, ale tajemnicą przynajmniej dla mnie pozostaje zrzut awaryjny, dlatego że ona niby była odrzucana, ale nie ma tam żadnego mechanizmu ani żadnej dźwigni, więc prawdopodobnie miało to działać tak, że po odrzuceniu przedniej części tylna była odrywana przez opór powietrza no, na mocy działania sił aerodynamicznych. Wyposażenie kabiny Bekasa jest standardowe, ale w przeciwieństwie do bociana pilot dopasowywał się do szybowca inaczej, dlatego że nieruchoma była sterownica nożna, a przesuwane było oparcie siedzenia. Akumulator montowało się pod nogami pilota na podłodze w tylnej kabinie, zatem dostęp do niego był wygodniejszy niż w bocianie, gdzie trzeba było się trochę gimnastykować, wchodzić do tylnej kabiny, tył do przodu, wciskać pod tylną owiewkę i tam dopiero za, w zasadzie za zagłówkiem siedzenia dla instruktora mocowało się akumulator. Zwróćcie też uwagę na dwa szczegóły. Pokazywany egzemplarz ma dołożoną rączkę na burcie kabiny dla lepszego podparcia przy wsiadaniu i wysiadaniu, a także, to jest jeszcze ciekawsze, ma on wykonane otwory w oparciu siedzenia. Dlatego, że co zaskakujące, bez tych otworów oparcie ograniczało ruch pedałów z tylnej kabiny i szybowiec nie osiągał pełnych wychyleń steru kierunku. Pewnie byłoby to poprawione dopiero w egzemplarzach już w pełni seryjnych. Bekas miał 8,5 metra długości, czyli o 30 cm więcej niż bocian, a ich masa startowa wynosiła 540 kg i była taka sama. Natomiast Bekas niestety okazał się po zbudowaniu o 30 kg cięższy od założeń.
Natomiast kanał Zabytki Nieba osiąga spokojnie wszystkie swoje założenia, a to dzięki wsparciu patronów. Ten odcinek największymi kwotami wsparli Maciej Stankiewicz, Mastem Mach, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Maciej Domański, Paweł P., Maurycy Mes, Piotr Boruszewski oraz Erka Milce i jak zwykle bardzo serdecznie za to dziękuję. Bekas to średniopłat. Jego skrzydła są drewniane, jednodźwigarowe, o trapezowym obrysie i ujemnym skosie wynoszącym 4 stopnie. Zastosowano profil Wortman FX, którego konkretny typ zmienia się wzdłuż rozpiętości płata. Lotki są bezszczelinowe, a hamulce płytowe wysuwane w górę i w dół, tak samo jak w bocianie. Ten szybowiec jako typ był dopuszczony do lotów nocnych, ale prezentowany egzemplarz nie ma świateł pozycyjnych i z tego co wiem drugi też nie miał. Rozpiętość skrzydeł wynosiła 15,90 m, zatem bliżej było Bekasowi rozpiętością do Pirata niż do Bociana i również wydłużenie skrzydła wynoszące 12,9 było mniejsze niż w Bocianie. Początkowo skrzydła miały pokrycie w całości ze sklejki, ale wspomniane przekroczenie masy wymusiło zastosowanie za dźwigarem płótna, na czym zyskano 15 kg. Ciekawostką są przejrzyste wzierniki ułatwiające przegląd przedlotowy, a laminatowe końcówki skrzydeł pełniły rolę płus, widzimy też na nich pędzelki umasienia. Podwozie jest stałe, z kołem głównym i kołem ogonowym. Jako, że szybowiec miał być używany głównie do szkolenia podstawowego, podwozie bardzo intensywnie testowano, aż do jego celowego zniszczenia. Wykonano specjalnie 80 lądowań, które były nieprawidłowe i nieudane, w różnego rodzaju były to błędy w postaci uderzenia w ziemię, w postaci kangurów tak zwanych, w postaci lądowania bokiem, czyli z trawersem. I okazało się, że ten szybowiec jest zdolny do wytrzymania przepadnięcia z wysokości 3 metrów, co jest bardzo dużym błędem nawet na etapie szkolenia podstawowego. A amortyzacja była podobnie jak w bocianie realizowana tylko za pośrednictwem sznurów gumowych. Rozmiar opony głównej to 350 na 135 a tylna miała 12 cm średnicy. Hamulec koła głównego uruchamia się dźwignią na drążku sterowym, czyli tak jak w Piracie, bo w ogóle to Niemcy zamówili Bekasa jako szybowiec mający być dwusterem, który w jak największym stopniu przypomina pod względem obsługi i właściwości pilotażowych Pirata. Oni uważali, że przejście z Bociana na Pirata to jest zbyt duży przeskok, bo Pirat miał swoją specyfikę jaką miał i chcieli szybowiec, który będzie bardziej podobny właśnie do Pirata. Płoza z przodu początkowo miała formę klasyczną, podobnie jak w bocianie, natomiast później zmieniono ją na bardzo mocno zmniejszoną, w zasadzie trudno to nawet nazwać płozą, to jest bardziej taki odbojnik. Ale część przednia kadłuba dzięki temu wygląda bardzo upływowo i bardzo elegancko. Tutaj jest tabela, która pokazuje porównanie podstawowych osiągów Bociana, Bekasa i Pirata. Oczywiście wspomniane właściwości pilotażowe, których Niemcy oczekiwali, dotyczą sposobu zachowania się szybowca podczas poszczególnych manewrów, jego reakcji na stery i, i tak dalej. Natomiast nie dotyczy to tylko zakresu prędkości, który wszystkie szybowce miały niemal identyczny. No ale w statkach powietrznych jest tak, zresztą w różnych innych maszynach, że nieraz to, co jest na papierze, nie, nie jest w stanie nam dać wyobrażenia o tym, jak ten pojazd czy ten statek powietrzny będzie się zachowywał w realnych warunkach. A jakie były losy Bekasów? Te szybowce początkowo malowano w taki sposób, to jest etykietka z pudełka zapałek z czasów, kiedy Bekasy były nowe. Następnie jeden egzemplarz przemalowano na biało-niebiesko, a drugi na żółto-czerwono. Ten egzemplarz biało-niebieski Ostatni raz używany był na szybowisku górskim w Bezmiechowej i tam niestety doszło do tragicznego wypadku w 2007 roku. Szybowiec miał wykonane prawie 10 tysięcy lotów i wykonywany był lot, który miał być nauką latania na żaglu, czyli latania z wykorzystaniem energii wiatru odbitego od krzywizny zbocza. I doszło do takiej sytuacji, że ten szybowiec Podczas rozbiegu z takiej, tam jest taki pas, nazwijmy to startowy, taka bieżnia trochę wyglądająca jak skocznia narciarska, utwardzona. On podczas rozbiegu na skutek bocznego podmuchu wiatru, tam było za mocno skontrowane, zjechał na trawę, zawadził skrzydłem o ziemię, rozpędził się przez to wolniej niż było trzeba, późno oderwał się, uzyskał małą wysokość i instruktor zdecydował się trochę na siłę szukać noszenia żaglowego, 
Efektem czego było doprowadzenie do sytuacji, w której szybowiec był bardzo nisko, miał prędkość bliską prędkości minimalnej, wykonał zakręt z bardzo dużym przechyleniem, no i zahaczył o drzewa, ściął jedno drzewo i generalnie wpadł do lasu. I niestety 55-letni instruktor na skutek tego wypadku zginął, a 34-letni uczeń wypadek przeżył, ale został poważnie ranny. Nie wiem, co się z nim dalej stało. Raport z tego wypadku mówi właśnie tylko o tym, że został poważnie ranny. Natomiast najgorsza w tym wszystkim jest tak naprawdę przyczyna tego wypadku, dlatego że było nią wykonanie przez instruktora manewrów, które były w sposób dalece i i wedle wszelkich wskazań świadomie yy, czynnościami przekraczającymi zarówno ograniczenia w instrukcji użytkowania miejsca startów i lądowań, jak i samego szybowca. Yy, I co więcej, ten instruktor znany był z tego, że latał w taki sposób, była tam nawet mowa o tym, że on wykonywał nieraz manewry na wysokości poniżej 10 metrów, co, co, co w ogóle brzmi niemalże jak jakiś science fiction. No i niestety było na to przyzwolenie i źle się to skończyło. Do tego jeszcze był tutaj taki czynnik, że ten instruktor był człowiekiem takiej postury, on ważył 120 kg i przez to on nie był w stanie objąć się pasami barkowymi i był zapięty tylko dolnym pasem bezpieczeństwa, przez co w momencie wypadku no, doznał śmiertelnego finalnie urazu kręgosłupa, może gdyby tak się stało, że on no, byłby w stanie się w tym szybowcu dopiąć, no to byłoby, byłoby tu byłaby większa szansa na przeżycie. No i też z racji tej masy ciała o przynajmniej kilkanaście kilogramów była przekroczona dopuszczalna masa całkowita szybowca. No i też przy większej masie szybowiec ma większą tendencję do utraty siły nośnej przy małych prędkościach. Zatem no, w taki niestety sposób no bardzo niepotrzebny i, i tak przykro, przykro czytać po prostu no takie rzeczy. Z, z, nie, niepotrzebny kompletnie sposób. Jeden człowiek zginął, drugi został ranny. No i już w skali tych nieszczęść mniejszym jest to, że również bezpowrotna była strata, bo oczywiście nie było mowy o tym, żeby tego bekasa naprawić. Natomiast drugi bekas, ten żółto-czerwony, to jest szybowiec, który miał więcej szczęścia, dlatego że trafił on do Gliwic, tam był używany i obecnie jest on częścią tamtejszej kolekcji zabytkowych szybowców. Jest on odnowiony, jest on kompletny i jest on zdolny do lotu. I to jest szybowiec, któremu nie da umrzeć pan Witold Nowak, zajmujący się tamtą kolekcją szybowców. Z tej kolekcji jeszcze nie jeden szybowiec w zabytkach nieba Wam na pewno pokażę. I zginąć nie chcą też bociany. 70 lat po oblocie bociana te szybowce nadal są używane do szkolenia podstawowego w Polsce. I tutaj paradoks jest taki, dzisiaj w ogóle jak ktoś myśli, że bociana chciano czymś zastąpić, to jak, to po co? To bocian jest wybaczający błędy, jest solidny, jest niezawodny, jest obszerna kabina. Po co w ogóle było coś robić, żeby zmienić bociana? No ale była taka propozycja, właśnie po to powstał bekas. A najciekawsze jest to, że współcześnie no, dla Niemców bocian już jest szybowcem typowo zabytkowym i oni wyzbywają się bocianów jako szybowców, na których się szkoli podstawowo. I te bociany, te konkretne Konkretne egzemplarze, które kiedyś miał zastąpić bekas, teraz trafiają z powrotem do Polski i w Polsce kolejne pokolenia pilotów i szybowników szkolą się na nich i nadal bezpośrednio po bocianie polscy piloci przesiadają się na piraty i jakoś da się to przejście zrobić, sam to przejście przechodziłem i nie jest to aż takie złe, jakby się mogło wydawać, mimo oczywistych różnic w specyfice pilotowania tych szybowców. Ale tutaj przypominają mi się jedynie słowa kapitana Skarżyńskiego, który zapytany o to, czy coś tam było trudne czy łatwe, powiedział, że dla Polaków wszystko jest łatwe. Zatem i przelażowanie się z bociana na pirata dla Polaków też jest łatwe, wszystko jest łatwe i oby zawsze tak było. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Oby jego zrobienie okazało się dla mnie łatwe. Cześć!